analeta msichana kwa nyumba huyo anamfanyia kila kitu na anamchinja na anamuzika wapi mabaki yanazika tu kwa nyumba hapo hapo au kweli kwamba Joey hakuwa peke yake hakutekeleza kile kitendo peke yake walikuwa watu wengi sasa hao wengine wako wapi mbona hawatafutwi eh mbona serikali ya mkono mrefu mbona haiwafikii inafikia Joey peke yake ni nini kitazuia Maribe asipandishwe ngazi hmm? so unapoangalia sasa nani eh, kuna kesi inaendelea lakini kwa sababu amekuwa girlfriend wa government si wa mtu ni wa, wa nini wa government eh? <laughs> amekuwa girlfriend wa government sasa kama amekuwa girlfriend wa government sasa kuna haja interview eh? kuna haja kwa anasema ana good conduct hakuna haja good conduct <laughs> good, con- good 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 conduct ni ni hiyo ni 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 hiyo ni hiyo ni hiyo ni good con- eh, kuna kitu ambacho mimi najua kwamba hata wewe tu mwenyewe kuna mtu huo unahisi tu nikitaja huyu mtu maisha yangu yako hatarini. Sio kwa sababu ya usalama wako, unaamua tu kusema sasa mimi wacha tu nibebe msalaba peke yangu. Eh, hey, inafika mahali unasema wacha nibebe msalaba kwa sababu nikitaja mtu fulani mahali nikisema kwamba ninajiokoa, kodho bado kesi yake ilienda wapi? Silisha. Silisha. Kwa nini ilisha? Alikuwa na usemi wapi? Alikuwa na usemi mkubwa. Yule msichana alipotea lipote hivyo. Kesi ilisha hivyo. Kwa hivyo sasa wewe una, unaposikia Connection. unaposikia kwa kesi ya ubado ilisha hivyo basi hamna haja kushinda kuuliza ati Joey mbona Joey amenini peke yake na wale uliokuwa nao wako wapi kama walikuwa na usemi mkubwa mahali pale ama wana usemi kule juu nani atawaguza they are untouchable haya sasa kama una watch hii and so you subscribe to to the YouTube channel and so you za you subscribe Welcome to our YouTube channel. My name is Martin Dean and of course I'm here with Jalango TV station number 1 siku zote. Martin Dean station number 1 siku zote. <laughs> anyway, uh, tuko hapa na Jalango TV and of course there are many things that have been happening. Wa Kenya wanajua kuna vitu mingi za irungu pale, ma questions zimetokea pale. Watu hawajui ni nini. And of course maswali mingi watu wamejiuliza sana. Oh, nini nafanyika na Irungu? Oh, kuna vila ko innocent, kuna nini, kuna nini, kuna mambo ni mengi au sio? Yes, ni kweli. Mambo yamekuwa mengi katika mitandao ya kijamii ni posa tumemtafuta mtumishi wa Mungu. At least atuchanganue tujue yakoje. Si mtumishi wa Mungu tu, mm-hmm. ni Pastor Israel Yohana. Hey, hey, Alisema exactly. tunaweza muita majina yote apostle, bishop, lakini yeye ametosheka na pastor. Mm-hmm. Ukijisikia muite apostle pia ni sawa mm-hmm. pastor. Mm-hmm. Asante sana Jalango TV na Martin Dean. Na shukuru kwamba Mungu ameitenga hii siku pia. Muweze kuja mahali hapa. Na tuweze kuchanganua mambo mawili matatu. Mimi zaidi ya kuwa na ni pasta wana watu naulizaga wewe ni nani. Na leo nitawa, nataka niwaeleze mnielewe vizuri. Na mtu ambaye ameitwa na Apostolic Ministry huwa ana huduma zote. Huwa na huduma ya unabii, huwa na huduma ya ualimu, huwa na huduma ya counseling na kuwa na huduma ya uchungaji na pia ya uinjilisti. So mambo yote Mungu amenipa neema na pia mambo haya ya ushauri Mungu amenipa neema na pia kuchanganua mambo yanayoendelea na mimi nayachanganua kiroho. So natumai kwamba umenielewa eh, ikija neno la unabii huwa natoa. Eh, ikija neno ambalo ni word of knowledge huwa nalitoa. So yote na hata kuna mtu huwa ananipigia tu simu kabla hajazungumzia Mungu ananiambia naona kuna jambo fulani ambalo liko mahali pale na anasema hakika kweli sijui umejuaje so kuna ile neno la ufahamu pia liko ndani yangu so unaponiona hapa usinione tu hapa kama mtu akupiga story niko hapa tu kwa zile huduma ambazo ziko ndani yangu so na huwa nachangamua mambo yote kwa sababu Mungu amenipa neema na kibali so na washukuru karibuni mm. yeah Yeah. Okay mwanzo tu mm-hmm. before mm-hmm. nipatie Jalango TV ya mm-hmm. ulize swali pale. Yes. Uh, pasta umekuaje? Familia ikoaje na pia mambo gani umetuandalia kama mchungaji? Eh, mimi ni mzima, familia yangu ni mzima na Mungu amewalinda, amewapa afya na amewapa neema. Na siku ya leo nataka tuangalie sana mambo ambayo yanaendelea katika jamii zetu. Mm-hmm. Na kuna watu ambao wanaignore mambo yale, kuna watu mwingine aliniuliza pasta wewe unafanya nini kwa mitambo na nikaona amesema wewe unafanya nini kwa mitambo unafaa kuwa unaomba unafaa kuwa unahubiri so kile kitu ambacho ndio kwamba 
kila jambo na wakati wake kuna watu walito kuru wa intercessors kazi yao ni ya kuomba kuna watu ambao wameitwa kueneza injili na kuna wale ambao wameitwa makanisani na mimi kama apostle mimi nimeitwa mahali popote na ninakuta mimi nikiwa kwa mitambo kwa sababu ama ana aposto chochote kinachotokezea lazima namuuliza Mungu what is happening na Mungu ananiambia ni kitu fulani kinatokezea kinaendelea na mimi ndipo na ninajitokezea ni, 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 ni kusema mambo yanayoendelea ni haya na haya maana tangu kitambo kuna mambo nilitabiri na yakatokezea ni mengi sana nitabiri na yakatokezea nitabiri kuhusu kufungwa kwa, kwa makanisa na ikatokezea nikatabiri kuhusu mambo ambayo yatakayotendeka ya mauaji na yakalitokezea katika makanisa so mimi huwa nasunguza zile mungu, kile Mungu ambayo ameweka ndani yangu yes Okay, uh, kuna story ambayo imetembea sana. Mm -hmm. Kuna hii ya uh, Joey Irongu mm -hmm. na Jackie Maribe. Mm -hmm. uh, of, and of course watu wamekuwa kijiuliza maswali sana. Mm -hmm. uh, mbona Joey ameenda ameenda ndani wakina Mackenzie wa kuku bado wako wameua watu more than more than more than 100 200 na bado wako injana anatembea tembea. Hebu mm -hmm. kwa upande wako mm -hmm. hii story unaweza iongelea. Sorry, in an analysis yako kwa history ni gani? Okay, kuna jambo ambalo mimi nalifahamu sana. Katika ukitaka kuishi vizuri Kenya, ni uwe karibu na serikali. Ukiwa karibu na serikali, utaishi vizuri. Lakini ukienda kinyume na serikali pia, maisha yako hayataenda vizuri. Unapoangalia hawa watu wewili, Joey na mtu anaitwa Jackie Maribe. Utaangalia ni nani yuko karibu na serikali? Napoangalia Jackie Maribe yuko karibu na serikali hata si karibu na serikali yuko ndani kabisa ya serikali lakini Joey yuko nje ya serikali. So unaweza angalia vizuri yule mtu eh, ambaye yuko nje wa serikali huyo mtu ndio huwa anachukuliwa kama kafara ya kutolewa. Na kati hao watu wawili unakuta kwamba Joey huyu ndio ina mak makosa yake yanaonekana sana kwa sababu yeye amechukuliwa kama kondoo wa kafara. Katika yale mambo kuna watu waliyotekeleza hakutokeleza joy peke yake. Kuna watu waliyotekeleza na hata watu ambao wako kwenye nyasba za juu. Ambao kali katika kile kitendo pia walihusika. Lakini kondoo wa kutolewa kafara ni joy. Huyo ndiye amefanyika kama kondoo wa kutolewa kafara. Lakini e, walio kuepo karibu na yeye hakuna mtu anawataja na hawezi kuguzwa na hata joy mwenyewe anaona ni hatari kuaguza. Hivyo yeye anakaa tu kale angoje kama kondoo wa kutolewa kafara na ingie kichinjioni. Yes. Kwa hivyo labda unahisi kwamba haki haikufanyiwa kwa kwa Joey Rongu ama ikoje? Haki jambo la kwanza hata kama haki imefanywa, mm. imefanywa kwa, kwa upande mmoja kwa mtu mmoja. Mm. Lakini wale waliohusiana na kitendo wote wakiwa pamoja na Joey, hakuna mtu anawasikia? Hakuna mtu anawataja mahali? Eh mbona iko nakuwa tu ni Joey peke yake ambaye anahukumiwa anachukuliwa kama kondoo wa kafara? Je, hawa wengine hawa wana uhusiano gani katika serikali? Wananyafifa gani katika serikali kwamba tu hao hata wakifanya nini they are untouchable? So jambo ndio kujiuliza hapa lazima tu mjiulize kwa nini Joey ndiye anabeba msalaba wa hao watu wote? Inakuwa ni msalaba wake peke yake. Kuna jambo ambalo ni jambo fiche ambalo watu wanahitaji sana kungamua ile jambo wajue hapa kuna nini kinaendelea maana ukweli kwamba Joey hakuwa peke yake hakutekeleza kile kitendo peke yake walikuwa watu wengi sasa hao wengine wako wapi mbona hawatafutwi e, mbona serikali ya mkono mrefu mbona haiwafikii inafikia Joey peke yake mm. so lazima uangalie mahali pale Joey amekotolewa kama kondoo wa kafara Niliona pengine watu wakisema kuwa anaogopa kuwataja maana at some point maisha yake yanaweza kuwa hatari. E, kuna kitu ambacho mimi najua kwamba hata wewe tu mwenyewe kuna mtu huo unahisi tu nikitaja huyu mtu maisha yangu yako hatarini. Sio kwa sababu ya usalama wako unaamua tu kusema sasa mimi wacha tu nibebe msalaba peke yangu. Eh hey, nafika mahali nasema wacha nibebe msalaba kwa sababu nikitaja mtu fulani mahali nikisema kwamba ninajiokoa nitakuwa najipeleka shidani kabisa. Maana kuna watu ambao sasa eh, katika serikali hii kuna watu ambao wamepatiwa mamlaka makubwa sana. Kuna watu ambao wanaitwa the untouchable people ambaye anaweza amuru hata usipidia ahamishwe. So mtu kama huyo kimguza 
utafanya namna gani liona hata kuna watu wengine ambao uh, wako hapa Kenya labda unakuta kuna watu ambao wanauza mashamba ambayo ni mashamba fake na serikali inajua huyu mtu anauza mashamba fake lakini ni untouchable uh, huyu mtu hawezi guzwa na kikuonya hata ukimjaribu uh, useme ama uh, media iongee kuhusu juu yake unapiga unapigiwa simu unampiwa hilo jambo ondoa kwa media mara moja na itabidi uondoe ya kauma sababu una muhimu na muhimu sana unahitaji sana kuishi kile kitu ambacho unaona sana ni muhimu ni maisha yako unaamua tu unafuta yeah. na kuna watu hata kadhaa mimi ambao walipigiwa simu Nime, kuna watu nimeshakutana nao wengi hata wengine kuna wanaambiwa alikuwa ameweka story nikamwambia story kwani ilienda wapi nilicheshiwa na nikafanya nini nikatoa story so Kenya jambo la kwanza tujue kwamba nchi tunaye ishi Mungu aingilie kati kwa sababu haki Kenya haipo haki haipo kabisa eh ila Mungu tu aingilie Kenya Diposa haki ipatikane lakini Kenya haki haipo hai, 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 kabisa haipo labda hmm. unasema Kenya haki haipo hmm. eh, kuna familia ya Monica Kimani ambayo pia ilimpoteza msichana wao mrembo sana ambaye alikuwa nyota ya ile jamii hmm. nao watazungumzaje manake msichana wao alikufa wengine walikuwa wanasema katika mitandao ya kijamii heri mama ya Joey angalau anaweza mtizama kijana yake lakini wao msichana wao alishazika mhm sasa eh, ni uchungu sana kwa mzazi kwamba wewe umepoteza mtoto wako na katika kifo chake wewe kina unashindwa hiki kifo kilitokea namna gani na hata unajaribu kutafuta haki uwezipata ni jambo la kusitikisha sana tukiwa katika nchi ya Kenya hii kwa sababu unapoishi Kenya unasema tu Mungu nilinde si serikali kulinde hapana lakini Mungu nilinde maana unapotarajia kupata haki Kenya ni ngumu sana Mm. haki Kenya inapatiwa gada wale yani nasemaka kwamba Kenya ina wenyewe mm. kuna wale ambao wenyewe wenye wenye Kenya mm. wengine hawa sijui utawahitaje mm. lakini mimi nasema kwamba Kenya ina wenyewe the gov uh, the country of Kenya kuna wale ambao ni wenyewe ambao hawezi kuguzwa sababu kuna mtu tu hata anaweza kuja ku uh, anaweza kuja hata kupiga risasi na utampeleka mahali Eh hey, kuna mtu anaweza tumana uwawe na na sijulikani fulani tu ametumana uwawe na hawezi pelekwa mahali. So ni Kenya hii tunafaa sasa tuiombe sana kama mchungaji anasema kwamba Kenya yetu inahitaji maombi. So unajaribu kusema kuwa haki ilifanywa yes lakini haikufanywa kwa njia ambayo inafaa ama maybe wale watu ambao walihusika pale wote kama kuna kesi tujuzi tulisikia skelet wa hula aliwao kwa BNB huko hata mpaka saa ya tujapata anyone mwenye ko close na hiyo kesi. Hebu unajaribu kusema kuwa watu wote wenye walihusika kwa hiyo kitu ya Joey na Joey I mean wangetajwa wote. Wangetajwa wote lakini tatizo ni ya kwamba Kenya hii hata kama uko na ushahidi uende police station useme uko na ushahidi yule tu ambaye unaye staki kwake ni atanagugeukia wewe. Aseme tu uko na ushahidi mahali fulani ataenda achukue ule ushahidi na achupate jinsi ya kufaidika kupitia kwa ule ushahidi na wewe kama utolewa kama kondoo wa kafara isemekane mtu ambaye anafanya hivi ndio huyu kuna wakati mmoja nilikuwa mahali fulani ninapoishi na stage ni wapi lakini hapa Kenya kuna mahali nilikuwa na kaa naishi karibu na station moja ya police station wezi walikuja mahali pale na wakaiba tu kwa jirani na walipoiba kwa jirani mahali pale wakaenda barabarani na walipoenda barabarani waliweza kuwawa wezi wawili lakini mmoja akatoroka mbwa wakamfuata na walipomfuata akapatikana na alipoinua mikono juu alichukuliwa na akapelekwa cell na alipopelekwa cell e, baba yake alipigiwa simu na akaja karibu na magari tano za kifari na alipofika mahali pale yule kijana aliyo kwa cell lakini kesho yenyewe ilisemekana ametoroka kwa cell unataka kusema ni kutoroka ilitoroka ama ni pesa nilitumika mm -hmm. pesa pesa nilitumika. Kwa hivyo Kenya hakuna haki. He, hakuna haki Kenya sasa tunaishi ni kama sasa ni kama hata ma, ni, ni kama sasa kukaa mahali ambapo mahakama eh, mahali ambapo kuna mahakama ya fisi. Judge ni fisi. Mm. Mm. Unajua kuingia katika mahakama ya fisi, kuingia katika mahakama ya fisi unajua wewe ukiingia mahali pale unaenda kuwa kitoyo. So I think Kenya mahali ambapo tunafaa tuiombe Kenya sana haki ipatikane Kenya maana Kenya hakuna haki ambayo inapatikanaga 
Unaweza kuta hata mtu ameshikwa hata makenzi yule aliyeshikwa na akawekwa ndani si ajabu usikie kwamba ushahidi umekosekana. Mm. Naliwa watu wengi sana utakuta ushahidi umekosekana na makenzi ametolewa ndani. Kuna mtu ambaye alitwa nani yule jamaa aliye uwa watu wengi sana alikuwa alikuwa anakula watu. Ni kwa hiyo ndio madheri mwenye alikuwa anakula watu. Eh? Madheri yule alikuwa anakula kiambu. Okay, wanaivasha. Mm. Eh? Ama ni eh. yule kijana yule mwenye alikuwa na chukua eh? Onyancha mm, basi onyancha yule mwenye alikuwa anatafuna watu mm? alikuwa anatafuna watu mm. si ndio alikuwa anakula watu kabisa mm. analeta msichana kwa nyumba huyo anamfanyia kila kitu mm. na anamchinja mm. na anamuzika wapi mm. mabaki anazika tu kwa nyumba hapo hapo mm. na akao kwamba amezika i think watu karibu more than 30 wanawake na aliposhikwa nini ilifanyika siulisikia maachiriwa baadaye mm. alafu kulikuwa na haki gani kuko na haki sasa kuna jambo anaitwa nani anaitwa 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 obado ama anaitwa nani eh hmm? governor obado okodo obado okodo mm. obado kesi yake ilienda wapi ilisha silisha kwa nini ilisha alikuwa na usemi wapi mm. alikuwa na usemi mkubwa yule msichana alipo reportia hivyo mm. kesi ilisha hivyo mm. kwa hivyo sasa wewe unaposikia unaposikia kwa kesi ya obado ilisha hivyo mm. bas Hamna haja kuchinda kuuliza ati Joey mbona Joey ameenini peke yake na wale waliokuwa nao wako wapi kama walikuwa na usemi mkubwa mahali pale ama wana usemi kule juu nani atawaguza they are untouchable kama unakuta kama Kenya jambo la kwanza eh, dawa inaweza tolewa airport na ikitolewa airport ni, ni askari ndio wanapakia kwa ambulance hmm? askari ndio wanapakia kwenye ambulance na inatoka pale kile Ukidhania kwamba ni mgonjwa anapeleka Kenyata. Kumbe ni madawa ya kulevia wametoka nje ni ya ni ya mwanasiasa mmoja. Mm. Yeah. So hivyo ni hiyo ndio nchi ya Kenya tuliko tuliko sasa ndio nasemanga Kenya hatujivunii kuwa Kenya wa Kenya huwa tunavumilia kuwa wa Kenya. In fact ni Kenya tunavumilia kuwa wa Kenya. Si kujivunia kuwa Kenya, tunavumilia kuwa wa Kenya. Mm. Ila tunasema tu kwamba ni Mungu anatulinda tukiwa katika nchi ya Kenya. Mm. Si serikali inatulinda, ila ni Mungu anatulinda katika nchi ya Kenya. Yes. Okay, kuna swali mingi zilikuwa raised pale. Mm -hmm. e, Jack Maribe mm -hmm. alikuwa na uhusiano na Joey. Mm -hmm. Sivyo? Mm -hmm. Alafu baadaye Irungu, huyu ni Irungu alikuwa sasa currently wako na uhusiano. Inasemekana wako na uhusiano na Jack Maribe. Mm -hmm. Kidogo kidogo before hii kesi ifanyike Monday, mm -hmm. ilisemekana uh, Jack Maribe amepata kazi kwa ilikuwa nini? ameandikwa na cabinet secretary Moses Kuria she is the head of communication now yeah so what will raise questions sana pale ebu maybe kwa upande wako wewe kama analyst do you think there is something fishy that was happening so mimi kuna fununu nimesikia mnasema ni rongo ama ni itumbe sorry itumbi sorry sorry guys itumbi dennis itumbi unapoangalia dennis itumbe ni cheo gani kwa nawe kwa serikali eh eh Hmm? Si yeye ni kama sasa msemaji wa ikulu. Sasa msemaji wa ikulu akiamurisha kitu si ameamurisha. Eh? Msema msemaji wa ikulu akikwambia sasa wewe kama unakuja kufanya interview na kuangalia hivi, aseme umepita. Sitasema sitasemekana umepita. Na kama wana uhusiano na huyu na ni huyu Maribe. Ni nini kitazuia Maribe asipandishwe ngazi? Hmm? So unapoangalia sasa nani eh, kuna kesi inaendelea lakini kwa sababu amekuwa girlfriend wa government si wa mtu ni wa, wa nini wa government gabo eh? <laughs> amekuwa girlfriend wa government sasa kama amekuwa girlfriend wa government sasa kuna haja ya interview eh kuna haja kwa anasema ana good conduct hakuna haja good conduct <laughs> good conduct good good conduct ni ni hiyo ni 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 hiyo ni hiyo ni hiyo ni good conduct ni hiyo mahaba mm -hmm. mm. Gundi kwa ni yale mahaba anampa nani? Anampatia nani? Ile tumbe. Mm -hmm. Eh, so hayo yanamtoshia kumwandikia good conduct. <laughs> yes. Oh, yeah. Eh? Kwa nini tunasema good conduct nyingine ni gani? Mm. Sasa hivyo hivyo tu eh, tunasema ndio watu walisema. Bas. Mm -hmm. Good conduct ni yale mahaba anampa itumbe. Mm. Sasa yale mahaba anamfanya mm. anapita. Mm. Mm. So na pia nitazungumza kwamba nao hilo jambo sana linaadhiri mtoto kijana. 
inaadhiri sana mtoto kijana kwa sababu sasa jambo la kwanza hata nini hata mkikosana na mke wako ukienda pale wewe utasikizwa polisi mke wako ndiye atasikizwa sio utasikizwa mke wako ndiye atasikizwa na wewe mke wako amke asubuhi ama amke akunini ama akupasue na panga hapa wende ukaripoti mke wako polisi polisi watakuangalia wa kucheke wataita wengine sema afande angalia yule mjinga amekuja kustaki hapa amepigwa na nini amepigwa na bibi eh na sasa wewe ungechukua sheria mkononi kama ungechukua sheria mkononi wewe ndio unafanya nini wewe unafungwa lakini ona unaenda unamwaga damu inaulizwa ni nani anasema kana ni bibi yake bibi hizi chukuliwa watu lakini unachekelewa unachekelewa na wengine unasema angalia yule mjinga amekuja ku Uh, kustaki bibi yake ametandikwa mwanaume gani anataandikwa na bibi hmm? so badala ya kusaidia huwa wanakudhulumu zaidi so in other way a boy child ni mtu ambaye anadhulumiwa sana katika nchi ya Kenya si mtu ambaye anatetewa ni mtu anadhulumika sana katika nchi ya Kenya uh, na unakuta na unakuta uh, boy child anaweza kuwa kwamba anafanya kazi na mke wake anafanya nini kazi na kwa hao wawili unakuta kwamba wana hata mke anaweza kuta anapata mshahara mingi kushinda boy child mm. lakini ndio kwamba sasa pesa za mwanamke ni za mwanamke lakini za boy child ni zetu sisi wote sasa mimi nauliza jamani ndio katika biblia ndio amesema mume atunze familia yake lakini kuna mambo mengine ambayo ambayo sasa ni ya common sense kwa sababu jambo la kwanza kama mke ni msaidizi ina maana kwamba amekuja kusaidia nimeona wanawake wengi ambao wana hekima wanao busara amekuja ameolewa na kijana ambaye hana kitu msichana kwao wamefanikiwa wanaungana na familia yake wanainua maisha ya kijana na kijana anapata heshima kwa sababu mke ameumbwa kufunika aibu ya mnani ya mume wake si kuanika aibu ya mume wake hadharani kwa sababu wito mwanamke ni kibali cha mwanaume Mwanamke anapoingia katika maisha ya mwanaume, mwanaume anapata kibali. Mm. Hii inamaanisha kwamba huyu mwanaume kama alikuwa masikini, mwanamke akiingia utajiri unafanya nini? Unapatikana. Mm. Mm. So boy child unakutaga amedhulumiwa katika namna nyingi hata hata siku hizi unakuta kwamba boy child kuoa siku hizi bado ni, ni shida. Mm. Eh. Mm. Boy child in fact kuoa bado ni shida. Mm. Kwa sababu sasa unakuta saa hizi wasichana saa hizi wengi hata sasa ndio wanachukuliwa wafuatiwa first priority. Mm. Baba aki msichana akimaliza kazi utachukua kwamba baba anaenda na anamrentia msichana nyumba karibu ya 15000 eh? lakini boy child anaenda aende aende huko ajitafutie nyumba nyumba za mabati kule eh, unaenda kama vijana wengine mtafuta nyumba ya mabati pale mnafika mahali mtafuta kibarua mnakosa na mnafungiwa lakini msichana hawezi fungiwa mm. tukimalizia tu uh, kuna kwa hii kesi vile mm-hmm. irungu alibaki na watu wake wa nyumbani familia Mm. marafiki au kuwa do you uh, support this issue ya kuwa na marafiki ama marafiki tuweke kando oh, okay sasa eh, nafikiri mimi najua kitu kimoja tu rafiki mwema ni yule akufae wakati wa dhiki ni yule anasimama na wewe hata katika shida lakini sarafiki tu wakati wa mazuri wakati ambapo umeomoka ukiisha naye anakutoroka ukiingia kwa shida na kutoroka huyo si rafiki mweke kando kabisa lakini kwa yote mimi nasemanga rafiki mwema ni Yesu tu mm-hmm. mm. hata kusaina mwema eh, mwema. eh rafiki wa kweli ni Yesu tu mm-hmm. hao wengine hawa ni marafiki bonoko mm-hmm. yes pasi uh, tukimalizia tuswali ya mwisho ningependa kusema hivi kuna watu wengi wangesema sana like you are supporting you are not you are against this particular nini uh, ni decision ilimekiwa na komi, nini not court like nani awekwe ndani kimaisha maybe watu wengi watasema sana unasa you are against it like nothing is happening mm-hmm. maybe ungependa kusema nini hapo okay mimi na support eh? siko against irongo kushikwa lakini mimi nasema kwamba si support wa halifu muhalifu akishapatikana pepe mzigo wake mm? kwa sababu bibi nasema kwamba ukiua kwa upanga utakufa kwa upanga so kama yeye aliua kwa upanga basi hatakufa kwa upanga kwa sababu hata bibi nasema kwamba auwae kwa upanga hatakufa kwa upanga lakini nasema hata kama haki inatendeka hata kama anabeba mamzigo wa ikile ambacho waliofanya waliofanya na yeye waliotekeleza na yeye pia nao pia waandamwe ni vizuri wanao waliofanya na yeye pia waandamwe wahukumiwa pamoja 
si ya hukumiwa peke yake si ya bebe mzigo peke yake wale ambao waliusika wote pia wabebe mzigo na yeye yes na inasemekana pia at some point watu wengi wanasema like walifanya hiki tendo na jaki Sijui kama uliona hizo vitu. Mm-hmm. Watu wanasema ilifanya hiki tendo na Jacky mm-hmm. ama Jacky alifanya hiki tendo mm-hmm. yeye alikuja tu kwa nyumba akapata mwili kwa pale. Sasa vile yeye alikuja kwa nyumba akapata ni yeye ikasemekana ika hasa ni yeye. Maybe ungependa kuambieni ni watu kwa ufupi tu. Kitendo kama hiki kifanyiwa wanafaa ku, kujipanga kivipi. Eh, kuna kitu ambacho mimi nasema hivi kwamba kitendo kama hiki kitendeka kama wewe ulikuwa ndani mtabidi mkono wa sheria uchukue mkono wake na kama uko ndani yake basi pia mkono mkono wa sheria uchukue mkondo lakini kama umepatikana katika kile kitendo si kwamba mmoja anaadhibiwa mwingine haadhibiwi mnapaswa kuadhibiwa nyinyi nyote kwa sababu ni mahakama iliundwa na hiyo ni mahakama iliundwa kwa sababu ya Kaisari lakini mahakama ya mbinguni hiyo ni ya msamaha kama ingekuwa ni mimi ningesema wasamehewa kwa sababu mimi naakilisha mahakama ya mbinguni lakini kwa sababu ni mahakama hapa duniani basi mimi nasema kwamba kama mtu amepatikana na kosa kama watu ambao wamepatikana na kosa ni vizuri wahukumiwe wote si vizuri mtu kuhukumiwa peke yake mwingine naye anafunikwa anafichwa dhambi anafichwa dhambi zake anafichwa maovu yake hapana yule amepatikana na maovu au kumiwe yule ambaye hajapatikana na maovu basi sheria ichukue mkondo wake so hao wote kwamba walikuwa ndani imaribe na huyu mwingine sio ni kwamba ni mmoja vizuri mmoja au kumiwe na mwenzake awekwe huru na tena jambo la kwanza anawekwa huru na anapatiwa kazi yani anapatiwa kazi kabla eh, anapatiwa kazi kabla ya hukumu ifanyike sisi jambo la kiungu. Eh, si jambo la kiungu, ni jambo ambalo ninaudhi sana na ni jambo linagadhabisha sana. So mimi hata mimi kama mchungaji sikufurahia. Kwa sababu hukumu haikufanywa jinsi inavyofanyika. Na kuna kitu ambacho ninataka mnielewe vizuri, mchungaji hasapoti hukumu watu wa nyongwe. Mchungaji hasapoti hukumu watu waende wa wafanywe maofu. Jambo la kwanza eh ombi la mchungaji ni kwamba tubu dhambi zako tubu dhambi zako umfuate Yesu ukitubu dhambi zako unasamehewa mm Njuu mimi kama ningeulizwa ningesema wasamehewa lakini kama ni koti hata mimi nikisema wasamehewa hatasamehewa hawezi ila kwamba mimi nitawaambia tu mahali walipo kwamba Mungu awasamehe mm-hmm. na waweze kuridhi ufalme wa mbinguni exactly. yes pasta kuna mtu angetaka kukupata angekupata kivipi wapae tu namba ya simu oh nambari yangu ya simu ni 0722 7447262 na kuna jambo moja tu ambao pia nita ni leo mtaniruhusu tu niseme mimi huwa siombi sadaka lakini kwa leo ninaomba hivi tu kwamba kama unaweza support ministry yangu i support kuna watu ambao na support kuna wale watoto ambao hawana uwezo wa kusoma na wa support. Kuna wale ambao watu hawana uwezo kimaisha mimi na wa support. Kwa hivyo unakama unaweza ungana na mimi tu support hii ministry ya hawa watoto hata kuna wale boy child ambao wako kwenye streets pale huwa wanajaribu kuwatoa kuni na wapeleka shuleni. Na kama unaweza kuwa msaada kwenye katika hii huduma Mungu akubariki. Shalom, shalom, amani ya Bwana. Yes. Thank you so much guys tumekuwa pale na Pastor Israel Yohana na amesema ako na watoto pale analisha anapeleka shule anawatengeneza ana pale wanakaa vizuri uh, kama una support pia msupport I've been your host Martin Dean and Asante sana Pastor Israel kwa kuungana nasi Jalango TV bila shaka mimi nimeenda na kauli moja akufai kwa dhiki ndiye rafiki hii ni Jalango TV station nambari moja siku zote Stay tuned na niko na director wangu director Daya mimi langu jina ni Edmax. Wow. <laughs>